Morning, Lord, good morning, Tom. When I'm in the particular English grammar and vocabulary, I'm going to say that the vocabulary is not a person, 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 the vocabulary is not a Padivasir patah vocabulary beri kita. Angin orang masa penerima pelajaran muda orang orang vocabulary mereka beri kita sahaja kita. Orang orang masa patah nak correct itu beri kita. Pilih kau mai bandar pilih cara orang orang beri kita. Karena orang orang itu mereka yang English itu orang orang beri kita pada sambat terlalu. Orang orang itu orang orang itu mereka beri kita sahaja kita. Previous question beri kita distan beri kita. Pradaan beri kita itu 25 years ni orang orang PSC mai bandar beri kita vocabulary kita mereka connect dia kita. Apa ini nari ini wadah perdana perta question sahaja, nama lorang itu solve dia boleh tu. Adanya ni sebenarnya ada tu usam, ada systematic ada itu lagi asal lagi cuma dari kita. Pada English vocabulary and grammar ada systematic ada itu pun. Pada itu sebanyak 10 English vocabulary yang kita perlu pelajari. Angin yang anda lihat pada ini pada tuan, semua bahagian kita mungkin ada kita cover yang sahaja cuma vocabulary mai bandar perta perdana perta karya kita. Orde lagi pelajari kerana orang orang mungkin tidak. Adanya ni dek perhati kita kita. Nanti, nama kita orang itu semua orang jemaah market itu exam macam apa? Apa orang kerja kerja orang pergi sana tanpa sahaja kita. Nama kita orang mana sahaja itu orang jemaah market itu exam macam apa? Apa? Betul. Tali itu semua pelajar kerja orang. Apa nama kita orang answer itu kundu orang cia. Kita. Apa nama kita orang start dia? Nama kita orang start dia ada tu cuti am. Hari ada orang dengan orang lelaki reka pergi tu kerja kita. Hari ada orang dengan lelaki reka pergi tu. Atau macam mana cia orang kita? Pada itu jodoh itu ada kata one who opposes war or violence. Ini adalah. Ia adalah cerita yang anda pelajari dengan kita. Ia adalah kabel yang kita. Ia adalah cerita yang anda pelajari dengan kita. One who opposes war or violence. Ini adalah yang saya. One who opposes war or violence. Extremist atau pesimist atau warmo gerana. Ini adalah yang saya. Ia adalah yang saya. Ini adalah arti. Le. Yudha virodhi an, le, war or violence beri benda, yudha virodhi an, kita, yudha virodhi an, le, samadaan wadi, apa samadaan wadi ni, kita terangkan dengan nama le, pesimist an, kita, samadaan wadi, ini agak berarti, kita, one who opposes war or violence beri benda, terus terus, ini agak berarti, kita ada, pesimist an, ini artam, yudha Yudha virodhi an, yudha te, ider kuna an an. Aduk kalau tu nih dana, samada an wadhi an dum, nampul pari. Apa? One who opposes war or violence an da pesimist an. Ini juga kita tau, pesimist an. Manusia yang pesimist tu arah benda, samada an kam trick kena men. Kita tau, yudha te nih dana, yudha virodhi an an re pesimist. Kita tau, one who opposes, opposes pari bawa ider kelai, war or violence. Akarana tayu, yudha te ke ider kuna men an an re. Pesimistik itu, yudha, vidodi, ana, samada, ana, prien, ana, pesimistik. Ada tu, ada tu, ada kam. Renda amat tercuti mana? 
രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മെയ്ഡൻ സ്പീച്ച് മെയ്ഡൻ സ്പീച്ച് എന്താ മെയ്ഡൻ സ്പീച്ച് എന്താണ് മെയ്ഡൻ സ്പീച്ച് മീൻസ് എന്താണ് എ മെയ്ഡ് സ്പീച്ച് ആണോ റെഡി മെയ്ഡ് സ്പീച്ച് ആണോ ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണോ എ ഗേൾസ് സ്പീച്ച് ആണോ ഏതാണ് മെയ്ഡൻ സ്പീച്ച് മീൻസ് എന്താ എ മെയ്ഡ് സ്പീച്ച് ആണോ റെഡി മെയ്ഡ് സ്പീച്ച് ആണോ ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണോ എ ഗേൾസ് സ്പീച്ച് ആണോ ഏതാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക മെയ്ഡൻ സ്പീച്ച് മീൻസ് എന്താ ആ മെയ്ഡൻ സ്പീച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ സ്പീച്ച് ആണ് മെയ്ഡൻ സ്പീച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് അപ്പം മെയ്ഡൻ സ്പീച്ച് മീൻസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് കേട്ടോ അത് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ആവർത്തന ചോദ്യമാണ് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പെസിഫിസ്റ്റ് ആണ് പഠിച്ച് പെസിഫിസ്റ്റ് എന്താണ് സമാധാന പ്രിയ അല്ല യുദ്ധവിരോധിയാണ് മെയ്ഡൻ സ്പീച്ച് എന്താ പഠിച്ച് ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ വെച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഗീവ് ദ അന്റോണിയം ഓഫ് ഹെർഡിറ്ററി യൂസ് ഹെർഡിറ്ററി എന്ന വാക്കിൻ്റെ വിപരീതം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം കേട്ടോ ഹെർഡിറ്ററി ആണ് അക്വേഡ് ആണോ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക എൻസ്ട്രിയൽ ആണോ പ്രൊസസ്ഡാണോ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഗീവ് ദ അന്റോണിയം ഓഫ് ഹെർഡിറ്ററി ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഹെർഡിറ്ററി ഗീവ് ദ അന്റോണിയം ഓഫ് ഹെർഡിറ്ററി യൂസ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഹെറിഡക്ടറി ആണ് കേട്ടോ ഹെറിഡക്ടറി ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുക ഹെറിഡക്ടറി ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുക ഹെറിഡക്ടറി പറയുമ്പോൾ എന്താ പാരമ്പര്യം അല്ലേ പാരമ്പര്യമായ പാരമ്പര്യമായ എന്ന അർത്ഥമല്ലേ ഹെറിഡക്ടറി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പാരമ്പര്യമായ എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ലേ ഹെറിഡക്ടറി അപ്പൊ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ ആർജിക്കുക അക്വേഡ് ആണ് കേട്ടോ അക്വേഡ് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക കേട്ടോ അക്വേഡ് ആണ് അക്വേഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഹെറിഡക്ടറി പറയുമ്പോൾ പാരമ്പര്യമാണ് അക്വേഡ് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആർജിക്കുന്ന കേട്ടോ ആർജിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഹെറിഡക്ടറി പറയുമ്പോൾ പാരമ്പര്യമായ അക്വേഡ് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആർജിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കേട്ടോ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ പെസിഫിസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ സമാധാന പ്രിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞു മെയ്ഡൻ സ്പീച്ച് എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് ഹെർഡിറ്ററി എന്താ പാരമ്പര്യം അല്ലേ അക്വേഡ് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആർജിക്കുന്ന സ്വയം ആർജിക്കുന്ന കേട്ടോ ഹെർഡിറ്ററി പാരമ്പര്യം അക്വേഡ് ആർജിക്കുന്ന അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ടു ഗെറ്റ് എ വിൻഡ് ഫാൾ മീൻസ് ടു ഗെറ്റ് എ വിൻഡ് ഫാൾ മീൻസ് ഏതാണ് ടു ഗെറ്റ് എ വിൻഡ് ഫാൾ മീൻസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് സോറോ ആണോ ടു ബീൻ ഡിപ്രഷൻ ആണോ ടു ഗെറ്റ് എൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫോർച്യൂൺ ആണോ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ടു ഏൺ എ ബാഡ് നൈം ആണോ ഏതാണ് ടു ഗെറ്റ് എ വിൻഡ് ഫാൾ മീൻസ് എന്താണ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്താ യൂസ് ചെയ്യാം ടു ഗെറ്റ് എ വിൻഡ് ഫാൾ മീൻസ് എന്താ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം കേട്ടോ അപ്പം എന്താ ടു ഗെറ്റ് എൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫോർച്യൂൺ ആണ് ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ടു ഗെറ്റ് എ വിൻഡ് ഫാൾ മീൻസ് എന്താ ടു ഗെറ്റ് എൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് കണ്ടോ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് പറയുമ്പോൾ എന്താ അപ്രതീക്ഷിതമായി വരുന്ന ഭാഗ്യം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ടു ഗെറ്റ് എ വിൻഡ് ഫാൾ മീൻസ് കേട്ടോ എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേ പെസിഫിസ്റ്റ് എന്താണ് സമാധാന പ്രിയൻ അല്ലേ യുദ്ധവിരോധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മെയ്ഡൻ സ്പീച്ച് എന്താ പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹെർഡിറ്ററിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞേ അക്വേഡ് ആണ് ഹെർഡിറ്ററി പാരമ്പര്യം അക്വേഡ് സ്വയം ആർജിക്കുന്ന വിൻഡ് ഫാൾ മീൻസ് എന്താ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗ്യമാണ് അല്ലേ ടു ഗെറ്റ് ആൻഡ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫോർച്യൂൺ ആണ് രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക അപ്പം വിൻഡ് ഫാൾ ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം മീനിങ് ഓഫ് ക്രീമിംഗ് ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് ഓപ്ഷൻ എ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് എനി ഗ്രൂപ്പ് ആണോ ദ സീസൺ ഫോർ റിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് ഗ്യാദറിംഗ് ആണോ പ്ലേ എ ഡബിൾ ഗെയിം ആണോ കംപ്ലീറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ആണോ മീനിങ് ഓഫ് ക്രീം ദ ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക മീനിങ് ഓഫ് ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുക മീനിങ് ഓഫ് ക്ര
ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് കേട്ടോ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പം നേരത്തെ പെസിഫിസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞ് യുദ്ധവിരോധി സമാധാനപ്രിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞു മേഡൻ സ്പീച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹെറിഡിറ്ററി എന്താണ് അക്വേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വിൻഡ് ഫാൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫോർച്യൂണ അപ്പം മീനിങ് ഓഫ് ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് പറയുമ്പോൾ എന്താ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് എനി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് എന്താണ് എ ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ മീൻസ് എ ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ മീൻസ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് വരിക കേട്ടോ എ ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ മീൻസ് എന്താ എ ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ മീൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ എ ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ മീൻസ് എന്താ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു മത്സ്യം ചാടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം മത്സ്യത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ഏ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടു ബി ഇൻ എൻ അൺകംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ ആണ് അല്ലേ ആശ്വാസമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമല്ല അവിടെ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ടു ബി ഇൻ എൻ അൺകംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ ആണ് ടു ബി ഇൻ എൻ അൺകംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എ ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ മീൻസ് എന്താ ടു ബി ഇൻ എൻ അൺകംഫർട്ടബിൾ കേട്ടോ ആശ്വാസമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് കേട്ടോ ആ ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് ഒരു അതിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ എ ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ മീൻസ് എന്താ നമുക്ക് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പെസിഫിസ്റ്റിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ പെസിഫിസ്റ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ യുദ്ധവിരോധിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സമാധാനപ്രിയനാണ് മേഡൻ സ്പീച്ച് എന്താ പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹെറിഡിറ്ററി എന്താ പറഞ്ഞേ അക്വേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹെറിഡിറ്ററി അക്വേഡ് ആണ് ആർജിക്കുക അക്വേഡ് പറയുമ്പോൾ ആർജിക്കുക ടു വിൻഡ് ഫാൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫോർച്യൂൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞേ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് എനി ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇത്രയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ എ ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ മീൻസ് ആണ് പറഞ്ഞേ അൺകംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ ആണ് കേട്ടോ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എ ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ അൺകംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ ആണ് അടുത്തതിലേക്ക് എടുക്കാം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഈ ചെറിയ സമയത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കണം ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് മീൻസ് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് മീൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രൈസിൽ വർഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് മീൻസ് ഏതാ കൺസേൺഡ് ആണോ കൺസിഡേർഡ് ആണോ പ്രിഫേർഡ് ആണോ ചെക്ഡ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുക ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് മീൻസ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുക ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് മീൻസ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താ പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കേട്ടോ കൺസിഡേർഡ് ആണ് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് മീൻസ് എന്താണ് കൺസിഡേർഡ് ആണ് അല്ലേ കൺസിഡേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് പെസിഫിസ്റ്റ് ആണ് പഠിച്ചത് പെസിഫിസ്റ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സമാധാനപ്രിയനാണ് യുദ്ധവിരോധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മെയ്ഡൻ സ്പീച്ച് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ക്രെഡിറ്ററിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞു അക്വേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ടു വിൻഡ് ഫാൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫോർച്യൂൺ ആണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ധനമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് എന്താ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് എനി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് എ ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എന്താ അൺകംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ ആണ് കേട്ടോ ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് മീൻസ് എന്താ കൺസിഡേർഡ് ആണ് പരിഗണന കേട്ടോ കൺസിഡേർഡ് ആണ് ഉറപ്പിച്ചില്ലേ എണ്ണം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം എ ഡേഷ് ഓഫ് ഡോൾഫിൻസ് ആണ് എ ഡേഷ് ഓഫ് ഡോൾഫിൻസ് ആണ് ഏതാ രേഖപ്പെടുത്തുക എ ഡേഷ് ഓഫ് ഡോൾഫിൻസ് ആണ് ഏതാ രേഖപ്പെടുത്തുക എ ഡേഷ് ഓഫ് ഡോൾഫിൻസ് മസ്റ്റർ ആണോ ലോഫ് ആണോ ബേബി 
സിമ്പിൾ ആണോ കോംപ്ലെക്സ് ആണോ കോമ്പൗണ്ട് ആണോ ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് വേർഡ് ആണോ ഏതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് പറയുമ്പോൾ എന്താ രണ്ട് അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകൾ ചേർന്ന് ഒരു അർത്ഥമുള്ള വാക്കായിട്ട് മാറുക രണ്ട് അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകൾ ചേർന്ന് ഒരു അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകളായിട്ട് മാറുന്നതാണ് എന്താ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് അപ്പൊ രണ്ട് അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകൾ ചേർന്ന് ഒരു അർത്ഥമുള്ള വാക്കായിട്ട് മാറും ആർട്സ് കോളേജ് പറയുമ്പോൾ ഒരു അർത്ഥമുള്ള ഒരു വാക്കായിട്ട് മാറിയില്ലേ ആർട്സ് പറയുമ്പോൾ ഒരർത്ഥം കോളേജ് പറയുമ്പോൾ ഒരർത്ഥമാണ് ഒരു വാക്കാണ് രണ്ടും അർത്ഥപൂർണമാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൂടെ ലഭിക്കുന്നു കേട്ടോ അതാണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് കേട്ടോ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാ ദ പ്ലൂറൽ ഫോം ഓഫ് നെബ്യൂള നെബ്യൂളയുടെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്താ നെബ്യൂളയുടെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്താ ദ പ്ലൂറൽ ഫോം ഓഫ് നെബ്യൂള ദ പ്ലൂറൽ ഫോം ഓഫ് നെബ്യൂള ഏതാണ് ദ പ്ലൂറൽ ഫോം ഓഫ് നെബ്യൂള ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുക നെബ്യൂളെ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുക നെബ്യൂളെ കേട്ടോ നെബ്യൂളെ നെബ്യൂള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഈ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരു ഈ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ കിട്ടും ഒരു ഈ ചേർക്കുക അപ്പം പ്ലൂറൽ കിട്ടും കേട്ടോ നെബ്യൂള മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഈ ചേർത്താൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ പത്ത് വക്യാബിലാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഗ്രാമറിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക ഓരോ ദിവസം പത്ത് വക്യാബിൽ പഠിച്ചാൽ മതി കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഒന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ വൺ ഹു ഓപ്പോസസ് വാർ ഓർ വയലൻസ് അല്ലെ സമാധാന പ്രിയൻ ആരാ പെസിഫിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സമാധാന പ്രിയൻ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധവിരോധിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം മേഡൻ സ്പീച്ച് എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് മേഡൻ സ്പീച്ച് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് അടുത്ത എന്താണ് ഗീവ് ദ അന്റോണിയം ഓഫ് ഹെറിഡിറ്ററി അല്ലെ പാരമ്പര്യം അല്ലെ അക്വേഡ് പറയുമ്പോൾ എന്താ സ്വയം ആർജിക്കുന്നതാണെന്ത് അക്വേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ടു ഗെറ്റ് വിൻഡ് ഫാൾ അല്ലെ വിൻഡ് ഫാൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഫോർച്യൂൺ ആണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊക്കെ ധനം വന്നു ചേരുകയാണെന്ത് വിൻഡ് ഫാൾ അതേപോലെ തന്നെ മീനിങ് ഓഫ് ദ ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് പറയുമ്പോൾ എന്താ ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് പറയുമ്പോൾ എന്താ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് എനി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ മീൻസ് അല്ലേ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു എ ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പറയുമ്പോൾ എന്താ അൺകംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ ആണ് കേട്ടോ ആശ്വാസമല്ലാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനം ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് മീൻസ് എന്താ കൺസിഡേർഡ് ആണ് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് മീൻസ് എന്താണ് കൺസിഡേർഡ് ആണ് പരിഗണന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എ ഡേസ് ഓഫ് ഡോൾഫിൻസ് എന്താ എ പോഡ് ഓഫ് എ പോഡ് ഓഫ് ഡോൾഫിൻസ് ആണ് അടുത്തത് ആർട്സ് കോളേജ് ഈസ് ഡാഷ് വേർഡ് കാരണം ഓൾറെഡി അറിയാം രണ്ട് അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കൂടി ചേർന്ന് പുതിയ ഒരു അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ചേർക്കുക അതാണ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ ആർട്സും കോളേജും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് അതായത് പദ പദങ്ങളാണ് മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള പദങ്ങളാണ് ഇത് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ പുതിയ ഒരു അർത്ഥം കിട്ടുക അതാണ് എന്താ ഈ പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് കേട്ടോ പത്താമത്തെ ദ പ്ലൂറൽ ഫോം ഓഫ് നെബ്യൂളയാണ് പറഞ്ഞത് നെബ്യൂളയുടെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്താ നെബ്യൂളെ കേട്ടോ നെബ്യൂളയാണ് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഡാഷ് ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പാസ്റ്റ് ഏതാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഡാഷ് ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പാസ്റ്റ് ഏതാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഡാഷ് ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പാസ്റ്റ് പ്ലേ ആണോ പ്ലേഡ് ആണോ പ്ലേയിങ് ആണോ പ്ലേസ് ആണോ ഏതാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഡാഷ് ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പാസ്റ്റ് ഏതാ രേഖപ്പെടുത്തുക ഡാഷ് ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പാസ് ടൈം പറയുമ്പോൾ ഏതാ രേഖപ്പെടുത്തുക അല്ലെ പ്ലേയിങ് ആണ് അല്ലെ പ്ലേയിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെ വരും സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നൗൺ ഉണ്ടായിരിക്കാം പ്രൊനൗൺ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫോമ വരുള്ളൂ ജറൗണ്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ജറൗണ്ട് ഓൾറെഡി അറിയാൻ നമുക്ക് എന്താ വെർബിന്റെ ഐ എൻ
അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം സി അവോയ്ഡ് ഡാഷിം അബൌട്ട് ഹെയർ പ്ലാൻസ് ഏതാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക സി അവോയ്ഡ് ഡാഷിം അബൌട്ട് ഹെയർ പ്ലാൻസ് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സി അവോയ്ഡ് ഡാഷിം അബൌട്ട് ഹെയർ പ്ലാൻസ് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക She avoided dash him about hair plants. Say that, you see. All the symbols, like, avoided, like, avoided, like, avoided, like, avoided, like, avoided, like, jarround form, you see. Jarround form, and the telling, and the verb in the ING, like, the next prayer, some, like, the other, like, avoided, like, where in the Sandra Patra, and the number, you see, jarround form, you see. Atra, matra, like, the other, like, the other, അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ജറൗണ്ട് ഫോമ യൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ പ്ലേയിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് അവോയ്ഡിന് ശേഷം അവോയ്ഡ് അല്ലേ അവോയ്ഡിന് ശേഷം നമുക്ക് ജറൗണ്ട് ഫോമ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ടെന്നിങ് യൂസ് ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അവോയ്ഡൊക്കെ എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് പി എസ് സി ആവർത്തനമാണ് അവോയ്ഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം എന്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ജറൗണ്ട് ഫോമ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ജറൗണ്ട് ഫോം എന്താണ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോമാണ് കേട്ടോ അടുത്ത് ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഏതാണ് സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഏതാണ് ഇതിലെ സെൻറ്റൻസ് ഏത് സെൻറ്റൻസാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഏതാണ് സെൻറ്റൻസ് ബാരിറ്റീവ് ആണോ എക്സ്ക്ലിമേറ്ററി ആണോ അസേർട്ടീവ് ആണോ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണോ ഏതാണ് സെൻറ്റൻസ് It is a very wonderful opportunity. Edana sentence. All right, let's pray. Asking it in the assertive. Karanda assertive sentence. Where you are in the subject in a to the moon of the moon and Dana assertive sentence. Subject in a to the moon of the Kandana assertive sentence. They go to the kick at all. Subject in a to the moon of the K assertive sentence. സബ്ജക്റ്റിനാൽ തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ എന്താണ് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിനാൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഡോണ്ട് പ്ലേ അറ്റ് നൈറ്റ് ഏതാണ് സെൻറ്റൻസ് ഡോണ്ട് പ്ലേ അറ്റ് നൈറ്റ് ഏതാണ് സെൻറ്റൻസ് അഫ്രിമേറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഇമ്പാരറ്റീവ് ആണോ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണോ ഡോണ്ട് പ്ലേ അറ്റ് നൈറ്റ് അഫ്രിമേറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഇമ്പാരറ്റീവ് ആണോ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണോ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്തേ അല്ലേ ഇമ്പാരറ്റീവ് ആണ് ഇമ്പാരറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇമ്പാരറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിനാൽ തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ അസേർട്ടീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇമ്പാരറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ എന്താ റിക്വസ്റ്റും കമാൻഡും ഓർഡറും അഡ്വൈസും മെയിൻ വർബിലൊക്കെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക കമാൻഡ് ചെയ്യുക ഓർഡർ ചെയ്യുക അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക മെയിൻ വർബിലൊക്കെ തുടക്കം കുറിക്കുക കേട്ടോ മെയിൻ വർബിലൊക്കെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി എന്ത് തന്നെയാണ് ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതപ്പുറത്തും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നു മെയിൻ വർബിലൊക്കെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിനാൽ തുടങ്ങുന്നത് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ എന്താ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക കമാൻഡ് ചെയ്യുക ഓർഡർ ചെയ്യുക അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക മെയിൻ വർബിലൊക്കെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ലുക്ക് ബിഫോർ യു ലീപ്പ് ഏതാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക ലുക്ക് ബിഫോർ യു ലീപ്പ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണോ ഇമ്പാരറ്റീവ് ആണോ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആണോ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ആണോ Look before you leap. ഏതാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക ലുക്ക് ബിഫോർ യു ലീപ്പ് ഏതാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സബ്ജക്റ്റിനാൽ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും കമാൻഡ് ചെയ്യും ഓർഡർ ചെയ്യും അഡ്വൈസ് ചെയ്യും മെയിൻ വർബിലൊക്കെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എന്താ ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏത് സെൻറ്റൻസ് ആ ലുക്ക് ബിഫോർ യു ലീപ്പ് ഏത് സെൻറ്റൻസ് ആ ആ ഏത് സെൻറ്റൻസ് ആ ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ കാരണം എന്താ ലുക്ക് അല്ലേ ലുക്ക് പറയുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണ് മെയിൻ വർബല്ലേ അല്ലേ ആ മെയിൻ വർബിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇമ്പാരറ്റീവ് സ
അപ്പൊ ഓപ്പൺ ദ ഡോർ അല്ലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാ ഓപ്പൺ എന്താ മെയിൻ വർപ്പ് അതെന്ത് തന്നെയാ ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തേക്ക് പോവാം ദ പാസീവ് ഫോം റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാ ദ പാസീവ് ഫോം റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഏതാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക ദ പാസീവ് ഫോം റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം ലെറ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ബി റേസ്ഡ് ആണ് എന്താണ് ലെറ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ബി റേസ്ഡ് ആണ് എന്താ കാരണം റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് എന്താണ് എന്ത് സെന്റൻസാ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച റൈസ് അല്ലെ എന്തിലാ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ആണ് അല്ലെ റൈസ് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ വെർബ് ആണ് അപ്പൊ മെയിൻ വെർബിലാണ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് ഇമ്പാരറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഈ ഇമ്പാരറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് മാറ്റുക എങ്ങനെയാ ഇമ്പാരറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് എങ്ങനെയാ മാറ്റുക ലെറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇമ്പാരറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് എങ്ങനെയാ മാറ്റുക ലെറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ലെറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം ആദ്യം ലെറ്റ് വരും ലെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ലെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ലെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ലെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഓബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ലെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ലെറ്റ് വന്നാൽ ഓബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം എന്താ യൂസ് ചെയ്യണം ഓബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ബി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ബി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ബി യൂസ് ചെയ്യാം ഓബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുക ബി യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ പാസി വോയിസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി എന്ത് തന്നെയാണ് വി ത്രീ ഫോം ആണ് പാസി വോയിസ് മുഴുവൻ എന്താണ് വി ത്രീ ഫോം ആണ് കേട്ടോ പാസി വോയിസ് ഒക്കെ വി ത്രീ ഫോം ആയിരിക്കും വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് അപ്പൊ ലോബ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ലോബ് ലോബ് പറയുമ്പോൾ എന്താ ലോബ് പറയുമ്പോൾ ലെറ്റ് പ്ലസ് ലെറ്റ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ബി ലെറ്റ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ബി ഓർത്താൽ മതി ഇമ്പാരറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ പാസി വോയിസിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ റൈസ് ഓൾറെഡി അറിയാം മെയിൻ വെർബ് ആണ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പം എങ്ങനെ വരും ബാറ്ററി സെന്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ലെറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വന്ന് എന്താ ലെറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താ യുവർ ഹാൻഡ്സ് ആണ് പിന്നെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാം ബി യൂസ് ചെയ്യണം ബി യൂസ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എന്താ വി ത്രീ യൂസ് ചെയ്യണം റൈസിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം വി ത്രീ ഫോം ആണെന്ത് റൈസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇമ്പാരറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് പറയുമ്പോൾ ഇമ്പാരറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് ഓൾറെഡി തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ പാസി വോയിസിലോട്ട് മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ലെറ്റ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ഇത് മെയിൻ വെർബാണ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് എന്താ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ അതിനപ്പോൾ ലെറ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് കൊടുത്തു ലെറ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ബി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ ബി റൈസ് ബി ത്രീ ഫോം യൂസ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇമ്പാരറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് ഇമ്പാരറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിനെ പാസി വോയിസിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ലെറ്റ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബി യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ വി ത്രീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലെറ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ബി റൈസ്ഡ് ആണ് വരിക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം വീണ സാങ് എ സോങ് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക വീണ സാങ് എ സോങ് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് പാസി വോയിസ് ആണ് കേട്ടോ ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ പാസി വോയിസിലോട്ട് മാറ്റാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ പാസി വോയിസിലോട്ട് മാറ്റാണ് കേട്ടോ ഏതാണ് ചേർക്കുക പതിനേഴാമത്തെ ഏതാണ് ചേർക്കുക പതിനേഴാമത്തെ പതിനേഴാമത്തെ ഏതാ രേഖപ്പെടുത്തുക പാസി വോയിസിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ പാസി വോയിസിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താ കൊടുക്കുക സി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ സോങ് വാസ് സങ് ബൈ വീണ കാരണം എന്താ വീണ അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റൻസിനെ പാസി വോയിസിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എന്തിനാ തുടക്കം കുറിക്കുക ഒബ്ജക്റ്റിലാണ് തുടക്കം കുറിക്കുക എന്തിനാണ് ഒബ്ജക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ
Panda Bech object in Arana, statement sentence so any other Panda Charte, a song object, Pinanda Bacon Barlo, sang on, sang on the simple past lay, sang simple past lay. Upon the use in the Namode, was a lingle, were, but a or you song and not a parnicane, a singular anna, don't a was you see though, Pinna sang in the V3 and then a sung anna by Vina. Three look at all. Nadio Trotaka. The work dash completed by 7.30 p.m. tomorrow. The work dash completed by 7.30 p.m. tomorrow. The work dash completed by 7.30 p.m. tomorrow. But I know Kona are nailing in the country. Can I the by lay by time adverb by and then the time adverb future perfect in data by which it would be a certificate tomorrow. But I'm a bar via certificate in the lena by which it would be a certificate on English number future perfect on use here will have an English shall have you see a cut off a petrello by which by the time by this time. By the end of this month, by next year, by 2021, the time adverb, future perfect in the time adverb. So future perfect format in the will have or shall have plus V3. So by which it is, we will have the future perfect view. Future perfect format in the will have or shall have. So by which it is, by which by which it is a very good thing. When you see them, will have or shall have plus V3 on it. You see a cutter. A three day a pretty chance or a simple on a cutter. Either the parents or the boy dash in this affair. Edana you see either the parents or the boy dash in this affair. Edana you see a Patan Buddha Eda you see a. Either the parents or the boy dash in this affair. Either the parents or the boy dash in this affair. Either you see a Either or the Nimanda, either or neither nor not only but also the Naka Nimanda. Either or in day, neither nor in day, not only but also in day, Nimanda, Randamathe subject, parents on Namathe subject, Randamathe subject in the the boy. But so they can't agar him Randamathe subject singular running verb singular, Randamathe subject plural running in the verb plural. So the Randamathe subject in the singular, other than the use of the number singular idola, verb use it is to blame. Petrello. Either or neither nor not only but also to wear in the Sandra Badale, Randamate subject, Ega Vajina Manangalangle, singular anangle, verbanda singular. Randamate subject, plural anangle, and the UCM verb, plural. A Pivade, Amanda Vodrikana, the boy anagato, the boy ana, the boy variable singular ana, the one singular right to the verb, but a selective. And Snaikanam Jarikano, at the Jotro to the car. Irudamate Chotimana. A lot of work dash still to be done. And I use it. A lot of work dash still to be done. And then you see a lot of a lot of work. You know that the other a lot of work dash still to be done. Are on a has on a have on a where on a you see it. And then you see it. Either you see a lot of work there still to be done. Either you see a very simple has on you see a pattern. A lot of nation one that you can work county and sadiqo. Yeah, a lot of nation county and sadiqa the namang learning county and sadiqa the namang and the kya time work other brother the name information money the kandana. County and Sadikida. By a lot of an Asham, uncountable noun, other than Nan Sadikatan Amangalangle, verb singular. A lot of an Asham, 
എണ്ണാൻ സാധിക്കാത്ത നാമങ്ങൾ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം വെർബ് എന്തായിരിക്കണം സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഏ ലോട്ട് ഓപ്പിന് ശേഷം എണ്ണാൻ സാധിക്കാത്ത നാമങ്ങൾ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിംഗുലർ വെർബ് ഓപ്ഷനകത്ത് നോക്കുക അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ആസ് യൂസ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ വർക്ക് അൺകൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ സിംഗുലർ യൂസ് ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്ന് പത്ത് വക്കാബുലറി പഠിച്ചു കേട്ടോ പത്ത് വക്കാബുലറി പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് പത്ത് വക്കാബുലറി ആണ് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ഹു ഓപ്പസ് വാർ ഓർ വയലൻസ് എന്താ സമാധാന പ്രിയൻ അല്ലെ സമാധാന പ്രിയൻ യുദ്ധവിരോധി പെസിഫിസ്റ്റ് ആണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം മെയ്ഡൻ സ്പീച്ച് മീൻസ് എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് അതും പഠിച്ചു ഗീവ് ദ അൻഡോണിയം ഓഫ് ഹെറിഡിറ്ററി അല്ലേ ഹെറിഡിറ്ററി പറയുമ്പോൾ പാരമ്പര്യം സ്വയം ആർജിക്കുന്ന എന്താ അക്വേഡ അതും പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗീവ് അൻഡോണിയൻസ് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ടു ഗെറ്റ് വിൻഡ് ഫാൾ അല്ലേ വിൻഡ് ഫാൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫോർച്യൂൺ ആണ് വിൻഡ് ഫാൾ എന്നതാണ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫോർച്യൂൺ ആണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരുന്ന വരുമാനമാണ് കേട്ടോ ധനമാണ് ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് എന്താ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് എനി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതായത് ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് ഒക്കെ ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ആവർത്തിച്ചാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് എ ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ മീൻസ് എന്താ അതായത് അൺകംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷനാണ് അൺകംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ പറയുമ്പോൾ എന്താ ആശ്വാസമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആശ്വാസമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് മീൻസ് എന്താ കൺസിഡേർഡ് ആണ് പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ എ ഡാഷ് ഓഫ് ഡോൾഫിൻസ് ആണ് എ പോഡ് ഓഫ് ഡോൾഫിൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒമ്പതാമത്തെ ആർട്സ് കോളേജ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വേഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ദ പ്ലൂറൽ ഫോം ഓഫ് നെബ്യൂള നെബ്യൂളയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ണക്കാദ്യമിനോട് ലഭിക്കും സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് എസ് സി ആർ ടി സോറി എസ് സി ആർ ടി സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ഒന്നര മണിക്കൂർ അൺ അക്കാദമി ഉണ്ട് കേട്ടോ അൺ അക്കാദമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട് യൂട്യൂബിലെല്ലാം അൺ അക്കാദമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സയൻസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ വെക്കാബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം പിന്നെ ഏഴേക്കാലിന് എസ് സി ആർ ടി സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെയും ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഇന്ന് ഏഴേക്കാലിനുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇനി തൊട്ടിട്ട് പതിനൊന്ന് തൊട്ടിട്ട് പതിനൊന്നേ മുക്കാൽ വരെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് വെക്കാബുലറിയും ഏഴേക്കാൽ മുതൽ എട്ടേക്കാൽ വരെ എട്ടേ മുക്കാൽ വരെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും എസ് സി ആർ ടി സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വൈകിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം കാണാം കേട്ടോ താങ്ക്